الفيديو بتاع النهارده هيبقى بوم بجد من اهم الفيديوهات اللي انت ممكن تتفرج عليها فيديو هيغير لك نطقك 180 درجه لان احنا النهارده هنتكلم على اهم واكثر صوت بيحصل في الانجليش وهو الشوا يلا بينا نبتدي مع بعض ليتس جيت ستارتد قبل ما اقول لك الشوا دي تلاقيها فين او تقدر تعرفها ازاي وانت بتنطق الكلمه خليني بس اقول لك الصوت بتاع الشوا الصوت بتاع الشوا العلماء بيوصفوه انك كنت عاوز تقول حاجه بس رجعت في كلامك بالظبط اه اه زي ما كنت هتقول كلمه او حاجه بس ما رضيتش تقولها اه اه ازاي تلاقي الشوا او لما تشوف كلمه تعرف فين صوت الشوا خليني اقول لك ان انا لو فضلت معايا شويه قدام لغايه اخر الفيديو هقول لك على تركيبات معينه وحروف معينه الحروف دي بتتقلب لشوا فلما تشوف الكلمه تقدر تعرف ان الحرف دوت ممكن يبقى او التركيبه بتاعت الحروف دي ممكن تبقى بنسبه كبيره هي الشوا بس الحل دوت ليه استثناءات فعشان كده رغم ان انا حاطه في الفيديو تسهيلا فخليني اقول لك الطريقه الاولانيه الفاليد المتبعه المضمونه في 100% عشان تعرف فين الصوت بتاع الشوا انت لازم تروح على قاموس انجلش انجلش وتبص على الشكل ده الشكل دوت في الترانسكريبت ده النطق بتاع الكلمه دي ده دي رموز للاصوات بتاعه اللغه الانجليزيه الصوت دوت هو صوت الشوا تعال نمسك كده مثال عملي مع بعض خلينا نقول ان احنا رحنا على القاموس وفتحناه قاموس انجلش انجلش وبصينا على كلمه سيرتيفيكت وبصينا بقى على الرموز اللي بتبقى موجوده جنب ال الكلمة هنلاقي ان المقطع الاولاني اللي هو سير وكت هما اللي منطقين شوا سيرتيفيكيت يعني ايه؟ الشوا بتيجي مكان الحروف المتحركة في المقاطع اللي مش مضغوطة يعني ايه كمان؟ يعني المقطع اللي بيبقى عليه ضغط يعني مثلا سيرتيفيكيت المقطع المضغوط هو المقطع تي المقطع في فالمقطعين دول بيبقى عليهم ابليك يعني شرطه كده زي ما احنا شايفين، لكن المقاطع الثانيه عشان هي مقاطع مش مضغوطه وما عليهاش تركيز فبتتقلب شوا، الحروف المتحركه اللي فيها ما تتنطقش بكامل صوتها بتتنطق شوا، يعني الشوا بتيجي مكان الحروف المتحركه في المقاطع اللي مش مضغوطه. دايما عاوز تعرف الشوا فين؟ موضوع بسيط جدا تروح قاموس وتبص على الرمز دوت. برضه الموضوع دوت ممكن يبقى معقد لنا شويه كمبتدئين لان في ناس كتير ما بتستخدمش قاموس انجلش انجلش او لسه ما تعرفش الترانسكريبت او الرموز. خليني بقى النهارده اضيف لك حته جدا للناس اللي لسه بتبتدي لغه او حتى لمستوى متوسط هقول لك على شويه اسرار واشكال معينه لحروف معينه الحروف ديت لما تشوفها والتركيبات دي لما تشوفها تعرف ان دي الشوا او الصوت اللي هو الاه اللي انت لازم تنطقه. يلا بينا. أول تركيبة أو أول مجموعة من الحروف لما تشوفهم تعرف إن الشوا موجودة هنا هي الـ ER زي مثلا كيلر مفيش حاجة اسمها كيلر نمبر ار ار دايما لما تشوف الـ ER في الإنجلش اعرف إنها شوا كيلر ار نمبر الـ O دي في آخر الكلمة كلمة مثلا method في ناس كتير بيقولوا method وبينطقوا ال O زي ما هي مع ان ال O هنا بتتنطق شوا لان المقطع مش مضغوط عليه زي ما قلنا قبل كده فبتتقال اد اد اي كلمه اخرها O دي من مقطعين او اكتر بتتقال اد method method عندنا كمان ال O N زي comparison sin sin مش comparison وفي ناس بيقولوا comparison دي حاجه ثانيه خالص حاجه ثالثه خالص comparison كم Comparison sin كمان الكلمات اللي بتتكون من مقطعين او اكتر واخرها او ام زي freedom مش freedom kingdom مش kingdom 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 انت متخيل موضوع الشوا هيفرق معاك كتير جدا في نطقك دم 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 اي حاجه اخرها او ام اي كلمه اخرها او ام كمان الاي ار والاو ار في كلمات زي dollar dollar We visitor مش visitor 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 خدت بالك؟ اه اه كأني كنت هقول حاجة ورجعت في كلامي ار 
visitor خد دي كمان بقى ال s i o n وال t i o n وما لهاش استثناء زي كلمة مثلا passion يعني العاطفة أو الشغف passion ما فيش حاجة اسمها passion عشان في ناس كتير بيقولوا passion passion شن شن كمان جنسية ما فيش حاجة اسمها nationality اسمها nationality nation nationality مش nationality يعني ال t i o n شن مش شن شن وال s i o n فيهم شوى الاثنين شن برضو مش شن دي مهمة جدا الكلمات اللي بتنتهي برضو ب T U R A in English ما فيش حاجة اسمها مثلا culture 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 ما فيش حاجة اسمها lecture 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 er مش lecture 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 كمان الكلمات اللي بتنتهي ب O U S زي conscious مش conscious serious مش serious كمان كلمات اللي بيبقى فيها اكتر من مقطع طبعا وبتبتدي ب سي او ام او سي او ان في الانجلش دي مهمه جدا زي مثلا مثال مشهور جدا مفيش حاجه اسمها كومبيوتر اسمها كم كم كمبيوتر كم كم مفيش حاجه اسمها حاجات اللي في مثلا فيها سي او ان مفيش حاجه اسمها كونكت كون لا ما تقولش كون خالص كن كن كونكت وده في كل الكلمات اللي بيبقى فيها سي او ام وسي او ان في الاول لو الكلمة بتتكون من مقطعين او اكتر فانا بقول لك قواعد مهمة جدا كن كم تمام زي ما بقول لك القواعد دي فاليد وناجحة بنسبة 90 و95% بس في النهاية برضه لازم ترجع تتعلم في قاموس انجلش انجلش وتبتدي تتعلم الرموز وتبص على الشوا او الرمز اللي احنا اتكلمنا عليه عشان تعرف الشوا موجودة فين بالظبط لانها زي ما انت شايف اكتر صوت بيحصل في الانجلش وبيحصل في كل الكلمات فهيفرق معاك في نطقك 180 درجة لو الفيديو عجبك بليز شير اند لايك ثانك يو اند ويش يو اول ذا بيست